അഞ്ച് പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആര്യങ്കാവ് ശ്രീധർമ്മ ശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേരള പൈതൃകത്തിന് മുൻപത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ധനുമാസത്തിൽ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് എട്ടാം ദിവസം നടക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് തൃക്കല്യാണം ശാസ്താവിന്റെ വിവാഹ ചടങ്ങാണിത് ശാസ്താവിന് വധുവായി എത്തുന്നത് തമിഴ് ദേവിയായ മാമ്പഴത്തറ ഭഗവതിയാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതിനാൽ ഉത്സവത്തിന് തമിഴ് ആചാരമാണ് ഉള്ളത് ഈ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ വരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എത്തുന്നത് കേരളീയരും വധുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എത്തുന്നത് തമിഴരുമാണ് ഈ വിവാഹത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് പണ്ട് ആര്യങ്കാവിൽ നിന്നും ആര്യൻ എന്നൊരു യുവാവ് ആയുധാഭ്യാസം പഠിക്കുവാനായി പാണ്ഡ്യ നാട്ടിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും ഗുരുവിന് അതിസുന്ദരിയായ ഒരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയുധാഭ്യാസം പഠിക്കാൻ എത്തിയ ആര്യനോട് ഗുരുവിന്റെ മകൾക്ക് പ്രണയം തോന്നി അങ്ങനെ അവൾ അത് ആര്യനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിത്യ ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ആര്യൻ അവളുടെ പ്രണയം നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എങ്കിലും അവൾ തന്റെ ഇഷ്ടം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ ആര്യൻ തന്റെ ആയുധാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി തിരികെ യാത്രയാകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അവളും ആര്യനോടൊപ്പം തന്റെ വീട് വിട്ടിറങ്ങി എന്നാൽ ആര്യൻ ശാസ്താവിന്റെ ചൈതന്യമായിരുന്നതിനാൽ അവളെ സ്വീകരിക്കാൻ അവനായില്ല അങ്ങനെ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ ആര്യങ്കാവിലെത്തിയ അവൾ ശാസ്താവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയിൽ ലയിച്ചു അവിവാഹിതനായ ശാസ്താവിനൊപ്പം അവൾ താമസിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ ആ നാട്ടിലാകെ പലതരത്തിലുള്ള ദുശ്ചാകുരങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളും കണ്ടു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ നാട്ടിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ മാന്ത്രികൻ ഈ കഥകൾ അറിഞ്ഞു ശാസ്താവിനൊപ്പം ചേർന്ന ദേവിയെ അവിടെ നിന്നും ഒഴിപ്പിക്കാനെത്തി ശേഷം അദ്ദേഹം ദേവിയെ ശാസ്താവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയിൽ നിന്നും ആവാഹിച്ച് ഒരു മാമ്പഴത്തറയിൽ കുടിയിരുത്തി തുടർന്ന് അടുത്ത ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ധനുമാസത്തിൽ ആ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ അവരുടെ വിവാഹത്തിനായി എല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നെങ്കിലും താലികെട്ടിന് തൊട്ടു മുൻപായി ദേവി ഋതുമതിയായി തുടർന്ന് ദേവിയെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഇരുവരുടെയും കല്യാണം മുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് എല്ലാ വർഷവും ധനുമാസത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് എട്ടാം ദിവസം തൃക്കല്യാണം ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തി വരുന്നത് തൃക്കല്യാണത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾക്കും ഏറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് വരനായ ശാസ്താവിന്റെ ബന്ധുക്കളായി എത്തുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിലെ മലയാളികളും വധുവായ മാമ്പഴത്തറ ദേവിയുടെ ബന്ധുക്കളായി എത്തുന്നത് തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരുമാണ് ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള കൊട്ടാരത്തിലാണ് വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നത് തമിഴ് ആചാരങ്ങളോടെയാണ് വിവാഹം നടത്തുന്നത് ധനുമാസത്തിലെ ഒമ്പതാം തീയതി പാണ്ഡ്യൻ മുടിപ്പ് എന്ന ചടങ്ങുകളോടെ കല്യാണ നിശ്ചയം നടത്തുന്നു തുടർന്ന് ധനു പത്തിന് തൃക്കല്യാണവും നടത്തുന്നു തൃക്കല്യാണത്തിന് വിവാഹത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ ചടങ്ങുകൾക്കും ഒപ്പം വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യയുമുണ്ട് വിവാഹം നടത്തുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലെ തൃക്കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലാണ് ദേവനെയും ദേവിയെയും പൂക്കൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് പല്ലക്കിലിരുത്തി എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് മണ്ഡപത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഊഞ്ഞാൽ പീഠത്തിൽ ഇരുത്തിയാണ് വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നത് വിവാഹത്തിന്റെ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങി താലി കെട്ടാറാകുന്നതോടെ ദേവി ഋതുമതിയാകുന്നു ദേവി ഋതുമതിയാകുന്നതിന്റെ പ്രതീകമായി വധുവിന്റെ ബന്ധുക്കളെ എത്തിയവരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആൾ ചുവന്ന പട്ടുയർത്തി കാണിക്കുന്നു തുടർന്ന് വിവാഹം മാറ്റിവെച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ശേഷം അടുത്ത ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ അശുദ്ധി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ശുദ്ധി കലശ ചടങ്ങുകളായ കുംഭാഭിഷേകവും കലശാഭിഷേകവും നടത്തുന്നു അതോടുകൂടി തൃക്കല്യാണ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കുന്നു 